ঘুম থেকে উঠে নিতে কি গেট আপ না ওয়েক আপ আজকে আমরা শিখব সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে শুরু করে রাতে ঘুমতে যাওয়ার পর্যন্ত যে কাজগুলো আমরা করি সেগুলো ইংরেজিতে কীভাবে করবো অর্থাৎ সেগুলো স্পোকেন ইংলিশে কীভাবে ব্যবহার করব আজকে আমরা শিখব শুরুতেই আমরা জেনে নিই সকালে ঘুম থেকে ওঠার ইংরেজিটা কী আমরা অনেকেই বলি গেট আপ আবার অনেকে বলি ওয়েক আপ ওয়েক আপ এর অর্থ হচ্ছে আমার ঘুম ভেঙে গেছে কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠেছে কি উঠেনি এটা এখন নিশ্চিত নয় যদি বিছানা ছেড়ে উঠি আমার ঘুম ভেঙে গেছে এবং আমি বিছানা ছেড়ে উঠছি সেটা হবে গেট আপ এই দুটি ফ্রেজ আমরা স্কুল ইংলিশে কীভাবে ব্যবহার হয় এখন আমরা তা দেখব ধরে নিই পার্সন ওয়ান বলছে আই ওয়েক আপ অ্যাট সিক্স এম হোয়াট অ্যাপ টু ইউ আমি সকাল ছটায় ঘুম থেকে জেগে উঠি তুমি কখন জেগে উঠো আই ওয়েক অ্যাপ অ্যাট সিক্স এম হোয়াট অ্যাপ ইউ ধরে নিই আর সেকেন্ড পার্সন বলছে আই ওয়েক আপ অ্যাট সিক্স থার্টি এম প্লিজ ওয়েক মি টু ওয়েন ইউ ওয়েক আপ অর্থাৎ সেকেন্ড পার্সন বলছে যে আমি সকাল সাড়ে ছটায় ঘুম থেকে জেগে উঠি দয়া করে তুমি যখন জেগে উঠো তখন আমাকে জাগিয়ে দেবো পার্সন ওয়ান তখন বলছে শিওর আই উইল অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমাকে জানিয়ে দেবো বাট আই কান্ট গেট আপ আর্লি বাট আই কান্ট গেট আপ আর্লি এর অর্থ হচ্ছে যে আমি তাড়াতাড়ি ঘুরতে পারি না ঘুম থেকে জেগে যাই কিন্তু আমি ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে পারি না আই লাই ইন বেড ফর অ্যারাউন্ড টু টু থ্রি মিনিটস অ্যান্ড দেন আই গেট আপ অর্থাৎ সে বলতে চাচ্ছে যে আমি বিছানায় প্রায় দুই থেকে তিন মিনিট শুয়ে থাকি ঘুম ভেঙে গেছে কিন্তু আমি শুয়ে থাকি দুই থেকে তিন মিনিট এবং তারপরে আমি বিছানা ছেড়ে উঠি অ্যান্ড দেন আই গেট আপ এরপরে আমরা যে ফ্রেস্ট নিয়ে কথা বলব সেটা ঘুম থেকে উঠার পরে আমরা কি কী করি যেমন আমরা অনেকে গোসল করি এটা অনেকে বলি হ্যাভ আ শাওয়ার আবার অনেকে বলি টেক আ শাওয়ার অ্যাকচুয়ালি দুটি ব্যবহার করা যাবে আর এটি আরেকটি ফ্রেজ আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা যদি শাওয়ার না বলি আমরা আমরা বালতিতে পানি দিয়ে বা টেবিল থেকে আমরা গোসল করি সেটাকে আমরা বলবো হ্যাভ আ বাথ বা টেক আ বাথ তাহলে এই দুইটা ফ্রেজ আমরা স্পোকেন ইংলিশ কীভাবে ব্যবহার করবো এখন আমরা দেখবো ধরে নিই পার্সোনাল বলছে আই হ্যাভ আ শাওয়ার এভরি মর্নিং অ্যান্ড হোয়াট এভার ইউ আচ্ছা আমি প্রতিদিন সকালে শাওয়ারে গোসল করি আর হোয়াট এভার ইউ তোমার কী খবর মানে তুমি কখন গোসল করো সেকেন্ড পার্সন বলছে আমরা ধরে নিই দ্য শাওয়ার ইন মাই ওয়াশরুম ইজ এন্ড ওয়ার্কিং দ্য শাওয়ার ইন মাই ওয়াশরুম ইজ এন্ড ওয়ার্কিং অর্থাৎ আমার যে ওয়াশরুমে যে শাওয়ারটা আছে সেটা কাজ করছে না নষ্ট হয়ে গেছে হ্যান্স আই এম হ্যাভিং আ বাথ ইন আ নিয়ার ওয়াই পন্ট হ্যান্স এই কারণে আই এম হ্যাভিং আ বাথ আমি গোসল করছি ইন আ নিয়ার ওয়াই পন্ট একটা পার্শ্ববর্তী পুকুরে আমি গোসল করছি অর্থাৎ সে শাওয়ারে গোসল করছে না সে গোসল করছে পার্শ্ববর্তী কোনো পুকুরে এর আগে বলেছি আমি যে বেশি বর্ষণে যে আমরা ঝর্ণার মাধ্যমে যে গোসলগুলো করি সেটা হবে হ্যাভ আ শাওয়ার বা টেক আ শাওয়ার আর এর বাইরে যে গোসলগুলো আমরা করবো সেটা হবে টেক আ বার বা হ্যাভ আ বার্থ এরপরে গোসল করার পরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে হ্যাভ ব্রেকফাস্ট বা ইট ব্রেকফাস্ট এটা এর অর্থ হচ্ছে যে আমরা ব্রেকফাস্ট ফার্স্ট শব্দের অর্থ কিন্তু হচ্ছে উপোস থাকা ব্রেক নয় ভেঙে থাকা অর্থাৎ সারা রাত যে না খেয়ে থাকি আমরা সকালবেলা উঠে যে খাবারটা খাই সেটাকে আমরা ব্রেকফাস্ট করবো অনেকে বলি সকালের নাস্তে হচ্ছে ব্রেকফাস্ট এখন আমরা দেখি নি স্পোকেন এসে কীভাবে ব্যবহার করবো ধরে নিন পার্সোনাল ওয়ান বলছে আই ইউজুয়ালি হ্যাভ ব্রেকফাস্ট বিটুইন এইট অ্যান্ড এইট থার্টি এম অর্থাৎ আমি সচরাচর আমার নাস্তাটা করি সকাল আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে বাট অ্যাট উইকেন্ডস আই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট আ লিটল লেট বাট অ্যাট উইকেন্ডস অর্থাৎ ছুটির দিনগুলোতে অর্থাৎ সপ্তাহের শেষের দিনগুলোতে একটু দেরিতে নাস্তা করি পার্সন তো বলছে ইন দ্য মর্নিং আই এম সো বিজি দ্যাট আই হার্ডলি হ্যাভ ব্রেকফাস্ট ইন দ্য মর্নিং সকালবেলায় আই এম সো বিজি দ্যাট আমি এতই ব্যস্ত থাকি যে আই হার্ডলি হ্যাভ ব্রেকফাস্ট আমি নাস্তা করতে পারি না বলেই চলি করলে খুব সামান্য পার্সোনাল বলছে দ্যাটস নট গুড ফর হেলথ এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না দ্যাটস নট গুড ফর হেলথ এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ব্রেকফাস্ট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ব্রেকফাস্ট ইন টাইম 
you may fall sick soon. তুমি যদি সময় মতো নাস্তা না করো তাহলে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে এরপরে আমরা ধরে নেব পারসন টু বলবে থ্যাংকস ফর দ্য ইনফরমেশন থ্যাংকস ফর দি ইনফরমেশন বাই দ্য ওয়ে হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ ফর ব্রেকফাস্ট সে যাই হোক তুমি নাস্তায় কি কি খাও বা কি খাও সেক্ষেত্রে পার্সন বলছে আই ইউজুয়ালি হ্যাভ ব্রেড এগ অ্যান্ড টি ফর ব্রেকফাস্ট কি বলছে আই ইউজুয়ালি হ্যাভ ব্রেড এগ অ্যান্ড টি ফর ব্রেকফাস্ট অর্থাৎ নাস্তায় আমি সাধারণত রুটি ডিম ও চা খেয়ে থাকি এরপরে নাস্তা খাওয়ার পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা অফিসে যাওয়ার জন্য বা স্কুলে যাওয়ার জন্য বা কলেজে যাওয়ার জন্য কাপড় চোপড় পরিধান করি সেটা ইংরেজিটা কী হবে আমরা দেখবো সেটা ইংরেজি হবে বি ড্রেসড অথবা গ্রেট ড্রেসড আমরা এখন দেখবো বি ড্রেসড বা গ্রেট ড্রেসড এটা স্পোকেন ইংলিশে কীভাবে ব্যবহার করা যায় আমরা ধরে নিই যে পার্সন ওয়ান বলছে অন ফ্রাইডে আই অফেন গেট ড্রেসড ইন পাঞ্জাবি অ্যান্ড পাইজামস অন ফ্রাইডে মানে হচ্ছে শুক্রবারে আই অফেন গেট ড্রেসড ইন পাঞ্জাবি অ্যান্ড পাইজাম আই অফেন এই অফেন শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রায় কিন্তু এর হচ্ছে এমন আরেকটি হয় সেটা হচ্ছে অফটেন আমরা এখানে অফটেনও বলতে পারি অফেনও বলতে পারি আই অফেন গেট ড্রেসড ইন পাঞ্জাবি অ্যান্ড পাইজাম শুক্রবারে আমি পড়ে থাকি কি পড়ে থাকি প্রায় পড়ে থাকি আই অফেন গেট অর্থাৎ আমি প্রায় পড়ে থাকি পাইজামা এবং পাঞ্জাবি পার্সন টু বলছে নাইস ড্রেস ইন ডেট খুব সুন্দর পোশাক অবশ্যই বাট উই আর গেটিং লেট কিন্তু আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে ওয়াই আর ইউ স্টিল ড্রেসড ইন আ লুঙ্গি ওয়াই আর ইউ স্টিল ড্রেসড ইন আ লুঙ্গি অর্থাৎ তুমি এখনও লুঙ্গি পরে আসো না পার্সন টু বলছে ও শেট আই এম গেটিং ড্রেসড রাইট নাও ও শেট এর অর্থ হচ্ছে ধেরতে কি করেছি এরপরে সে বলছে আই এম গেটিং ড্রেসড রাইট নাও অর্থাৎ আমি এখনই পড়ছি কাপড় পড়ছি আই উইল রেডি ইন আ মিনিট আমি এক মিনিটে প্রস্তুত হয়ে যাবো রেডি হতো এরপরে যেটা হয় পোশাক আশাক পরার পর সেটা আমরা চুল আশ্রয় থাকি চুল আশ্রয় নিয়ে হচ্ছে কোম ইউর হেয়ার কোম হেয়ার এখানে আমরা ইয়োর আওয়ার মাই আমরা সাবজেক্ট আমি ব্যবহার করব এখন আমরা দেখব কোম হেয়ার এটা স্পোকেন ইংলিশে আমরা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি ধরে নিই পার্সোনাল আমি বলছে হাউ অফেন ডু ইউ কোম ইউর হেয়ার অর্থাৎ তুমি কখন কখন চুল আসতো ধরে নিই পার্সোনাল টু বলছে বিফোর আই গো আউট আই কোম মাই হেয়ার বিফোর আই গো আউট আই কোম মাই হেয়ার অর্থাৎ আমি বাইরে বের হওয়ার আগে আমি আমার চুল আশ্রয় পার্সোনাল বলছে অ্যালাস my hair is so thick that i can't comb my hair alas at hi kola my hair is so thick mane amar chul etoi ghono that i can't comb my hair je ami amar chul asete pai na dhore ni person to bolche it's good you will never go bald you will never go bald it's good at bhalo to you will never go bald tumi kokhono ta khabo এরপরে আমরা গ্রেভ সালে আরও কিছু বোকাবলারি আছে যেগুলো স্পোক ইংলিশে কীভাবে ব্যবহার হয় সেগুলো দেখবো যেমন তা হচ্ছে মুভ দ্য ফ্লোর মুভ দ্য ফ্লোর অর্থ হচ্ছে এক টুকরা কাপড় বা নরম কোনো উপাদান দিয়ে ঘর ঘরের নিচে মোছে আর ডু দ্য ডাস্টিং ডু দ্য ডাস্টিং শব্দ অর্থ আমাদের ঘরের আশেপাশে এবং ময়লা ধুলো সেগুলো জমা হয় এগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে ডু দ্য ডাস্টিং আরেকটি হচ্ছে কাজটি শেষ হয়েছে না অনেক সময় তোমার কাজ হলো এভাবে তো সেটা হচ্ছে ফিনিশ দ্য জব অর্থাৎ কোনো কাজ আমরা যখন শেষ করে ফেলবো একেবারে তখন আমরা বলবো ফিনিশ দ্য জব এখন আমরা দেখবো স্পোকেন ইংলিশে এই কয়টি প্রকার বলি আমরা কীভাবে ব্যবহার করি আমরা ধরে নিই পার্সোনাল বলছে দ্য ফ্লোর হ্যাজ গন ডার্ট ইট এগেইন নিজেটা আবার নোংরা হয়ে গেছে হু উইল মুভ দিস কে এটা মুছবে হু উইল মুভ দিস কে এটা মুছবে পার্সন টু বলছে দেয়ার ইজ নান নেভ হয় আশেপাশে কেউ নেই ডোন্ট ওয়ারি দুশ্চিন্তা করো না আই উইল ডু ইট নাও আমি এটা করে দেবো আই উইল ডু ইট নাও আমি এটা করে দেবো পার্সন টু বলছে থ্যাংকস আ লট অনেক ধন্যবাদ দ্য টেবিল ওভার দেয়ার ইজ ফুল অফ ডাস্ট দ্য টেবিল ওভার দেয়ার ওই দিকে যে টেবিলটা আছে সেটা কি ইজ ফুল অফ ডাস্ট ধুলোয় ভরা আছে পার্সন টু বলছে I will do the dusting too. 
আমি দুটা ডাস্টিং টু আমি ওই ময়লাটাও ছেড়ে দেব ধুলোটাও ছেড়ে দেব পার্সন ওয়ান বলছে উড ইউ ফিনিস দ্য জব ফার্স্ট তুমি কি তাড়াতাড়ি তোমার কাজটা শেষ করতে পারবে সম্পন্ন করতে পারবে উই হ্যাভ টু গো টু দ্য পার্টি আমাদেরকে পার্টিতে যেতে হবে অনুষ্ঠানে যেতে হবে এরপরে আমরা যে ভোগাভোগ দেখবো সেটা হচ্ছে কুক দ্য ডিনার কুক দ্য ডিনার এর অর্থ হচ্ছে রাতের খাবার রান্না করে এরপরে হচ্ছে হ্যাভ দ্য ডিনার হ্যাভ দ্য ডিনার অর্থ হচ্ছে রাতের খাবার খাওয়া আমরা এখন এই দুটি ভোগাভোগ স্পোকেন ইংলিশ ভোগাভোগা সেটা দেখি ধরেন পার্সোনাল বলছে ইউ ক্যান কুক দ্য ডিনার টু নাইট বিকজ আই ডিড ইট লাস্ট নাইট ইউ ক্যান কুক দ্য ডিনার টু নাইট আজ যাতে তুমি রাতের খাবারটা রান্না করতে করতে পারবে বা করতে পারবো বিকজ আই ডিড ইট লাস্ট নাইট আমিটা গত রাতে করেছি পার্সন টু বলছে পারডন মি আমাকে মাফ করো আই এম নট ফিলিং ওয়েল নাও আমি আজকে সুস্থ বোধ করছি না পার্সন ওয়ান বলছে ইটস ওকে আই এম কুকিং ঠিক আছে আমি রান্না করছি ইউ টেক রেস্ট আমি বিশ্রাম নাম কিছুক্ষণ পরে পার্সন টু বলছে উই অর্থাৎ কি মজা দ্য ডিনার ইজ রেডি ডিনার হয়ে গেছে তাদের খাবার তৈরি হয়ে গেছে লেটস হ্যাভ ইট চলো এটা খাই অ্যান্ড গো টু বেট এবং ঘুমোতে যাই ঘুমোতে যাওয়ার আগে আরেকটি কাজ আমরা করি সেটা হচ্ছে বিছানাটা গুছিয়ে নিই সেটা হচ্ছে মেক আ বেট এরপরে যে কাজটা সেটা হচ্ছে কি ঘুমোতে যাওয়া হচ্ছে গো টু বেট আর ঘুমিয়ে পড়া হচ্ছে ফল এস স্লিপ ঘুমিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফল এস স্লিপ তো আমরা এই দুটি কথা বলি স্কুলকে নিমেষে কীভাবে ব্যবহার করবে এখন আমরা দেখবো ধরেন পার্সোনাল বলছে আই ফিল সো টায়ার্ড দ্যাট আই ফেল এ স্লিপ অন দ্য বাস আমি এতটাই ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম যে আমি বাসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম পার্সোনালটি বলছে দ্যাটস গুড এটা খুব ভালো বাট আই ক্যান্ট ফল এ স্লিপ কিন্তু আমি ঘুমিয়ে পড়তে পারি না অন বাস আর ট্রেন বাট আই ক্যান্ট ফল এ স্লিপ অন বাস আর ট্রেন কিন্তু আমি বাসে বা ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়তে পারি না ঘুমিয়ে যেতে পারি না তো এই ছিল আজকে আমাদের সকাল থেকে শুরু করে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত যত ডেলি অ্যাক্টিভিটিস আছে সেগুলো ভোগা করি আমরা যদি এইগুলো অর্থ বুঝে প্র্যাকটিস করি তাহলে আমরাও স্পোকেন ইংলিশে খুব ফ্লুয়েন্ট হতে পারবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ